。老公，你别说话，今天打的就是你。五年了，都生不出孩子，要你有什么用？老公，你别打了，求求你了。说着就来气，你在我家有什么用？这么多年了，我连个儿子都没抱上。我告诉你，小雅。你也别怪我这么对你，你自己说。我们结婚都五年了，连个孩子都生不出来，我留着你还有什么用？你长得也就这样，什么活都不会干，我图你什么了？不就是想让你给我生几个孩子吗？你还有脸在那哭？要你有什么用？赶紧跟我滚出去！哭什么哭啊？滚！不走，我求你了，你这小孩快点来啊！老公，我求你了，你让我回去吧，老公。我警告你，啊，小雅，从今以后不许你再回这个家了，听见没有？白白耽误了我五年，气死我了！以后见你一次打你一次。兄弟，别说了，五年了，我连老婆都没有，更别说生孩子了。自从我把小雅赶走了之后，你看看。连个说媒的人都没有，你让我以后怎么办啊？东东，你别着急呀、啊，这小雅的孩子生不出来，你留着她有什么用啊？你一定啊会找到一个更好的。可是你看看我家这个条件，我什么时候才能找到媳妇啊？会找到的。也不知道现在小雅过得怎么样，也不知道她有没有在家，人家肯定比我过得好。挂了，有空再卷。别哭了，五年了，我来看看这个东西。什么时候才能找到媳妇啊？谁啊？你你你回来了？你这是抱谁的孩子啊？我看你现在是不是很有钱啊？这孩子当然是我的啦。你的？对呀、啊，我亲生的。不是，你又结婚了？当然了。你你男生孩子啊？对呀、啊。你以为呢？当初你以为我不孕，把我拖到草丛边就不管我了？也不知道啊，你是怎么查的？我看啊，你还是查查你自己吧。是啊，对不起，我错了，我以后再也不敢了。你跟那个男的把婚离了，我们俩复婚好不好？复婚？你想都不要想，像你这种男人啊，不值得。是啊。我真的知道错了，你就原谅我吧。你不知道，你走的这五年我是怎么过来的。那是你活该。可是这么多年过去了，我真的知道错了。我求你了，你就原谅我吧。你别做梦了，我现在啊跟我老公过得很好。是啊，是啊，就当我求你了，你回来吧。你还记得当初我是怎么求你的吗？你是怎么对我的？只要你回来，我保证会对你好的。我求求你了，回来吧。是啊，你就回来吧。我今天来呢，就是想看看你过得怎么样。看到你过成这个样子，我就放心了。谁啊？我知道错了。可现在知道错有用吗